pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Método Hadaik. Hoje eu vim aqui contar para vocês como que a constelação familiar pode ajudar também a gente promover mudanças interiores. Eu sei que muita gente fala sobre constelação, só que hoje eu vou falar como que eu utilizo a constelação junto com a grafologia. Como vocês sabem, eu sou perita grafóloga e eu trabalho através das letrinhas, olhando e entendendo a particularidade de cada pessoa. Quando eu faço uma análise grafológica, eu consigo identificar quais são os padrões de comportamento, o que, que você carrega na sua vida que é seu, aquelas coisinhas que a gente traz que são da nossa família. E a partir desse movimento, fica muito mais fácil de trazer a constelação familiar. Como vocês sabem, a constelação é uma ferramenta de autoconhecimento para que você também possa entender o que está acontecendo contigo, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho disso. Depois que eu realizo uma análise grafológica, então eu já vou saber saber mais ou menos o que está acontecendo com a pessoa e a quais são os pontos de melhoria que ela pode trabalhar para mudar a dificuldade. Vou dar um exemplo. Imagina que você está com é, alguma dificuldade no seu trabalho e você não consegue é, ir, seguir seu caminho, aqui, você dá um passo para frente e três para trás e aí você fica naquela angústia, me, querendo é, trabalhar com o que você gosta ou problemas no seu trabalho, mas você não consegue fluir na vida, tá com dificuldade de fluir. Na sua escrita, com certeza isso vai estar estampado, né? E além de estar estampado do que tá acontecendo com você, vai mostrar ali as características do que é que está te impedindo de seguir adiante. Este é um recurso que a grafologia nos dá. Então, a partir deste movimento que eu vou analisar a sua escrita, eu vou entender por quê. Aí nós vamos trazer esse tema para constelação, para poder trabalhar isso e você superar essa dificuldade. E o que, que a gente faz? Eu utilizo os bonequinhos. Eu tenho aqui alguns bonequinhos, né? Que a gente usa muito na constelação. Vocês já devem ter visto algumas pessoas usarem. E essa é, constelação, ela é, esses atendimentos todos são online. Então, a pessoa não precisa estar fisicamente aqui. Então, a gente tem vários bonequinhos. Ó, tem mais aqui. Deixa eu tentar pegar vários. Tem esse que é uma criancinha. Tem um outro aqui que é... Um, um bonequinho homem, tem uma mulherzinha, né? Então, vamos dizer assim, o que, que eu vou te perguntar? Ah, escolhe um boneco para ser você. Então, você vai escolher aqui algum, algum bonequinho. E à medida que você vai escolhendo, alguns bonecos, eu não vou te falar quem que é, só vou te pedir para escolher. Eu mesma vou colocar alguns bonecos que vão, eu chamo de ocultos, né? Que você não sabe quem é, mas eu, eu dou o nome. E à medida que você vê essa situação, da onde você tá de fora, você consegue entender o por que você não tá fluindo. São situações que é difícil explicar aqui num vídeo, mas quando você participa de uma constelação familiar, você vai entender exatamente por que você não tá fluindo na vida. A gente pode falar um pouquinho, por exemplo, que é, a fluidez na escrita tem a ver com o nosso movimento para a direita, o quanto a gente escreve aqui no flui. A nossa direita também representa o nosso pai, representa a vontade de seguir em frente diante dos objetivos e também fala de como é a relação com o masculino, como que a nossa é, postura diante de avançar de uma barreira. A gente trava ou a gente segue em diante? Ou a gente dá três passos atrás porque deu um e talvez tá dando passo para trás porque não se sente confiante, porque falta autoestima. Então, essas situações todas que eu falei para vocês acontecem com todo mundo, como vocês sabem. Mas através da, do, da constelação familiar e a grafologia, a gente descobre por que isso está acontecendo. Imagina aqui que nessa constelação que eu dei um exemplo, você escolheu você pra, como representante desse bonequinho e aí você escolheu... a uh, o seu pai como representante desse outro bonequinho, você colocou uma distância muito grande, né? Isso já significa alguma coisa, né? Talvez uma exclusão, talvez uma vontade de não estar perto do pai por algum motivo, né? E aí tem todo o conteúdo, toda a bagagem de cada indivíduo. O importante dizer aqui nesse vídeo é que a constelação não é igual para todo mundo, assim como a nossa escrita. Então, não levem ao pé da letra que vocês veem nos vídeos ou em leituras, que sempre é uma coisa. Se acontece isso, é por causa daquilo. Não, nenhum ser humano é travado. Nós somos seres que a gente tem muitas influências externas, né? Já a nossa interior já tem, externo mais ainda. 
Então hoje eu queria vir aqui só para te contar que é possível a gente utilizar a grafologia com a constelação familiar e é isso que eu faço no meu trabalho. Se você tem interesse, quer trabalhar algum aspecto interno, alguma coisa na sua vida que não tá legal, não tá fluindo, dificuldade de entender seus filhos, agora com essa questão né, do, do, do coronavírus, a gente tá com muitos medos, ansiedades, o que, que vai acontecer comigo no futuro, como a coisa vai ficar, toda essa sua é, inquietude emocional, ela traduz na sua letra e a gente usa a constelação para te mostrar o que está acontecendo, para você entender. Porque o Jung já diz o seguinte, enquanto você não entender as coisas, o seu inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar de destino. Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso consciente precisa subir para a gente entender e a partir, sim, desse movimento que você entende o que está ocorrendo na sua vida, você tem o quê? A chance de fazer uma escolha diferente, que foi o que eu fiz com a minha vida e por isso eu estou aqui com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo e a gente se fala em breve. Agora eu vou começar mais uma constelação. Até já!